প্রিয় শিক্ষার্থীরা আবারও স্বাগতম তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো এবং নিয়মিত আমাদের যে ক্লাসগুলো হয় বা সংসদ টেলিভিশনের যে ক্লাসগুলো হয় কিংবা কিশোর বাতায়নের যে ক্লাসগুলো হয় কিংবা বিভিন্ন অনলাইন স্কুলে আমাদের অনলাইন স্কুলে যে সকল ক্লাসগুলো হয় সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা বাসায় অনুশীলন করো আমরাও সেটাই আশা করি এখানে গতি বিষয়ক সমস্যা তোমাদের যে চ্যাপ্টারটা আছে বা যে অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায়ের একটা চমৎকার একটা সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমাদের চ্যাপ্টারে ট্রেন স্টেশন বা একটা ট্রেন একটা স্টেশনকে কতক্ষণ অতিক্রম করবে বা একটা ট্রেন কা সেতুকে কতক্ষণ অতিক্রম করতে পারে বা অতিক্রম করতে কত সময় নিতে পারে এই ধরনের অনেকগুলো সমস্যা আছে তাই না এগুলো কিভাবে সহজে সমাধান করতে হয় আমরা আজকে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমরা একটু দেখি সেই সমস্যাটা সেই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য কি কি কৌশল আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে আচ্ছা আমি ধরে নাও আমি ধরে নিলাম আমরা এটা হচ্ছে একটা ট্রেন ধরো এটা একটা ট্রেন এটা ধরলাম আশি মিটার এ ট্রেনটা ধরলাম আশি মিটার আচ্ছা এরপর পাশে একটা সেতু থাকবে এটা তো সেতু এটা বিশ মিটার তাহলে আমাদেরকে এখন ধরতে হবে যে আশি মিটার ট্রেনটা এই বিশ মিটার সেতুকে অতিক্রম বিশ মিটার যে দৈর্ঘ্যের যে সেতু সেই সেতুটাকে অতিক্রম করবে এই অঙ্কগুলো আসলে কিভাবে হয় একটা জিনিস খেয়াল করম যে ট্রেনটা যদি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড মানে মুখ হ্যাঁ এখানে দিলাম ফ্রন্ট সাইড ঠিক আছে এখানে ধোঁয়া তাই না দেখা পার এই ট্রেনটা যখন সেতুর এই প্রান্তে আসবে কোনটা ট্রেনের ফ্রন্ট সাইড যেটা সেটা মানে ইঞ্জিনটা ইঞ্জিনটা যখন সেতুর শুরুতে মুখে আসবে তখন কি আমরা বলতে পারি যে সেতু টাচ করছে এটা অবশ্যই বলতে পারি আচ্ছা সেই ফ্রন্ট সাইডটা যখন এখানে আসবে তখন কি আমরা বলতে পারি যে বা ফ্রন্ট সাইডটা যখন সেতু অতিক্রম করে চলে গেল তখন কি আমরা বলতে পারি যে ট্রেনটা সেতু অতিক্রম করে চলে গেছে নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারি না আচ্ছা তাইলে কি হবে আমি এটা একটু দূরে আমি ভিজুয়ালাইজ করতে চাই সেটা আসলে হয় এভাবে ধরো নাও এটা তো সেতু ওকে আমরা এখন ট্রেনটা একটু আঁকি হ্যাঁ এখন কি এখন কি এটা ধরে আমি এক নম্বর চিত্র ধরি এটা দুই নম্বর চিত্র আর একটা তিন নম্বর চিত্র ধরি হ্যাঁ এখানে কোন চিত্রে তোমাদের মনে হচ্ছে ট্রেনটা সেতু অতিক্রম করছে প্রথমে এটা আমাদেরকে এটা একটু বেসিক্যালি চিন্তা করতে হবে দেখো প্রথম চিত্রে বলা হচ্ছে এই আশি মিটার দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের যে ট্রেন সেটা বিশ মিটার দৈর্ঘ্যের একটা সেতু অতিক্রম করবে কোন পর্যায়ে গিয়ে এই তো আচ্ছা ইঞ্জিনটা যখন সেতুর উপর উঠে সেতুটা অতিক্রম করলো ইঞ্জিনটা মানে ট্রেনের ফ্রন্ট সাইডটা তখন কি এই চিত্রটা হয় দেখো আবার এটা হচ্ছে ট্রেনের ফ্রন্ট সাইড সেটা সেতুর লাস্ট মাথা চলে আসছে এখন কি ট্রেনটা কি সেতু অতিক্রম করছে নিশ্চয় করে নাই কারণ সে ট্রেনের অর্ধেক প্রায় অংশ তো এখানে রয়ে গেছে তাই না তাহলে সেতু কীভাবে অতিক্রম করলো এখানে দেখো ট্রেন ইঞ্জিনটা কোথায় চলে গেছে ইঞ্জিনটা কোথায় গেছে সেটা না ট্রেনের লাস্ট যে অংশ সে অংশটা যখন সেতু অতিক্রম করছে তখনই আমরা সবাই বলি কি ট্রেনটা সেতু অতিক্রম করে চলে গেল মানে এই ধরনের বিষয়গুলো হচ্ছে কি তাহলে কি এই ট্রেনটা আসলে কতটুকু মানে দূরত্ব অতিক্রম করল সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে কাউন্টিংটা কখন থেকে শুরু হয় কাউন্টিংটা শুরু হয় আসলে ট্রেনের ইঞ্জিন যখন এই ফার্স্ট মানে সেতুর প্রথম যে অংশ সে অংশ যখন টাচ করে তখনই কেবল কি হয় কাউন্টিংটা শুরু হয় মানে আমাদের টাইমিংটা শুরু হবে যে কতক্ষণ সময় লাগতেছে 
তাহলে দেখো এবার ইঞ্জিনটা এই ইঞ্জিনটা এখান থেকে শুরু করলো যাত্রাটা কোনটা এই ইঞ্জিনটা সেখান থেকে সে যখন গিয়ে এখানে আসলো তখন আমার ধরে নিলাম কোনটা ইঞ্জিনটা যখন সেতুর শুরু থেকে একেবারে এই মাথা পর্যন্ত চলে আসলো তখন ধরে নিলাম কি ট্রেনটা সেতু অতিক্রম করছে তাহলে ইঞ্জিনটা কত দূরত্ব অতিক্রম করছে সেতু ছিল কত বিশ যুগ আর ট্রেন ছিল কত আশি মিটার মোট কত একশো মিটার তাহলে এ ধরনের অঙ্কে যে আসলে একটা ট্রেনকে বা কত দূর দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় তাহলে তাকে দুইটা দুইটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় এক এর মধ্যে একটা হচ্ছে তার কি নিজের দৈর্ঘ্যের সমান দূরত্ব আর একটা হচ্ছে সে যেটা অতিক্রম করবে সেটা যদি হয় একটা সেতু তাহলে সেতুর দৈর্ঘ্য যোগ করতে হবে সেটা যদি হয় একটা প্ল্যাটফর্ম তাহলে কি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটাও কি যোগ করতে হবে সেটা যদি হয় কোনো একটা বিল্ডিংয়ের বা কোনো একটা খেলার মাঠ যদি বলে কি পাঁচশো মিটার দৈর্ঘ্য বিষ্ট এক যে একটা মাঠ অতিক্রম করতে কত কল লাগে তাহলে আমরা দুইটা দৈর্ঘ্য কী করে দিব যোগ করে দিব একটা ব্যতিক্রম আছে সেটা হচ্ছে যদি কোনো খুঁটি বলা হয় বা বিদ্যুতের খুঁটি বলা হয় খুঁটি তো ছোট্ট একটা এরকম একটা অংশ বা এতটুকু একটা অংশ তাহলে খুঁটির দৈর্ঘ্যটাকে আমরা তখন কাউন্ট না করলেও চলে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ট্রেনে তার নিজের দৈর্ঘ্যটাকে অতিক্রম করলেই হয়ে যায় আশা করি তোমরা প্রথমে এই বেসিকটা তোমরা বুঝে যেতে তাই না আচ্ছা আমরা একটা দেখি দুইটা সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব যদি আমাদের টাইমটা কভার হয় আমি তোমাদের দুই দশমিক তিনের তেইশ নাম্বারটা একটু করে দেখাই প্রশ্নটা হচ্ছে একশো মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার ওই ট্রেনটি তিরিশ সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করে সেতুটি দৈর্ঘ্য কত এই তো এখানে আমরা কিন্তু সেতুর দৈর্ঘ্য কিন্তু দেবো না সেতুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে ধরে নিলাম সেতুর দৈর্ঘ্য এক্স কি এক্স মিটার আর একটা জিনিস খেয়াল করো ট্রেনের গতিবেগ দেওয়া আছে ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার আর ওইখানে আমাকে হিসেব করতে হবে সেকেন্ডে সো আমাকে সে সেকেন্ডে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা আমরা তাহলে কিভাবে করব দেখো এবার এখানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত একশো মিটার তারপর ধরি সেতুর দৈর্ঘ্য আমরা কিন্তু আগে কি ধরতাম সেতুর দৈর্ঘ্য ক্লাস ফোর ফাইভে তখন পড়ছি না তোমরা ক ধরতাম না আমরা এখানে এক্স ধরবো এখানে তাহলে দড়ি সেতুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স মিটার এই তো তারপর এক ঘন্টা সমান এক ঘন্টা সমান ষাট গুণ ষাট সেকেন্ড এই তো তারপর আটচল্লিশ কিলোমিটার আটচল্লিশ কিলোমিটার সমান আটচল্লিশ গুণ এক হাজার মিটার এখানে তোমাদের অনেক প্রশ্ন আসতে পারে আমি ঘন্টা যেটা দেওয়া আছে সেটা সেকেন্ডে কেন দিলাম বা এক ঘন্টাটা কেন আসলো এখানে ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় বলা হচ্ছে মানে এক ঘন্টা হিসেব বলা হচ্ছে সো আমরা এখানে এক ঘন্টা নিয়ে আসলাম এক ঘন্টাটাকে আমরা কিন্তু মিনিটে নিয়ে নাই সরাসরি সেকেন্ডে নিয়ে এসেছি যেহেতু আমাদেরকে বলা হচ্ছে তিরিশ সেকেন্ডে সেটা কি করে অতিক্রম করে এই জন্য আমরা তিরিশ সেকেন্ডের বদলে এই জন্য সেখানে নিয়ে আসলাম আবার যেহেতু ট্রেনের দৈর্ঘ্যগুলো মিটারে দেওয়া আছে এই জন্যই আমাদের কি করছি আটচল্লিশ কিলোমিটারটা কোথায় পেলাম সে ট্রেনের গতিবেগ যে আটচল্লিশ কিলোমিটার সেটা সে আটচল্লিশ কিলোমিটারটাকে কি করলাম মিটারে নিয়ে আসলাম এই এটার জন্য এখন বলা হচ্ছে এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে এখানে ট্রেনটা ষাট গুণ ষাট সেকেন্ডে আটচল্লিশ গুণ এক হাজার মিটার যেতে পারে আচ্ছা আমাদেরকে বলাতে বলতে তিরিশ সেকেন্ডে সেটা কত দুঃখ অতিক্রম করে আগে সেটা বের করতে হবে তাহলে দূরত্ব বের করতে হয় আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে যেটা বের করতে বলে সেটা শেষে লিখতে হয় আমাদেরকে মি দূরত্ব বের করতে হবে সে আমার দূরত্বটা কেটে লিখবো শেষে লিখবো ওকে কীভাবে লিখবো তোমরা নিশ্চয় সবাই জানো সেটা আচ্ছা আমি এই দেখি দেখাবার ষাট গুণ ষাট সেকেন্ডে অতিক্রম করে আটচল্লিশ গুণ এক হাজার মিটার 
তাহলে এক সেকেন্ডে অতিক্রম করে তা কে অতিক্রম করে ট্রেনটি ট্রেনটি এক সেকেন্ড অতিক্রম করে নিশ্চয় কম হয় কমলে আমরা কি করব ভাগ আকারে যাবে সুতরাং ট্রেনটি কি বলছে এখানে সুতরাং ট্রেনটি বলা হচ্ছে তিরিশ সেকেন্ডে প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে তিরিশ সেকেন্ডে সেটা অতিক্রম করেছিল তাহলে আমরা হিসাব করবো তিরিশ সেকেন্ডে কতটুক যাই তিরিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করে কত হবে তাহলে ষাট গুণ ষাট আটচল্লিশ গুণন এক হাজার গুণন তিরিশ আমরা এটা তাইলে আমরা সহজে এটা করতে পারি তাই না কাল যাব আমি যেরকম তিরিশ দুগুণ কত ষাট তারপরে ধরলাম বারো দিয়ে আমরা কাটি হ্যাঁ পাঁচ বারো ষাট ষাট বারো কত আটচল্লিশ দুই দিয়ে আমরা কাটতে পারি দুই দুগুণে চার পাঁচ দিয়ে কাটতে পারি পাঁচ দুগুণে দশ আর শূন্য তাহলে বা কত দুই দুগুণে চার শূন্য শূন্য কি মিটার তাহলে চারশো মিটার কি ট্রেনটি তিরিশ সেকেন্ডে চারশো মিটার অতিক্রম করে চারশো মিটার কিন্তু কি নয় সেতুর দৈর্ঘ্যও নয় আবার ট্রেনের দৈর্ঘ্যও নয় দুইটার যুগ ফলে এটা আমরা শুরুতেই কিন্তু এখানে এটা জেনে গেছি তাই না সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে কেবলমাত্র মানে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে সেতুর দৈর্ঘ্য সেতুটা অতিক্রম করতে পারে তাহলে আমরা এই ক্যালকুলেশন করে কি বুঝলাম ট্রেনটি তিরিশ সেকেন্ডে চারশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এসব কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি তাই না আচ্ছা পরের ধাপ কি হবে ট্রেনটি ট্রেনটি তিরিশ সেকেন্ডে তার নিস দৈর্ঘ্য এবং সেতুর দৈর্ঘ্যের সমান দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ অর্থাৎ সে তিরিশ সেকেন্ডে কি করে তার সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তার এবং তার দৈর্ঘ্যের সমান মানে সেতুর দৈর্ঘ্যের সমান তাহলে সেতু ট্রেনের দৈর্ঘ্য হতো একশো মিটার যুগ আর সেতুর দৈর্ঘ্য হতো এক্স এটা সময় কত পাইলাম আমরা এখানে চারশো পাইলাম তো এখান থেকে কিন্তু আমাদেরকে এক্সের মানটা বের করতে হয় আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আগের ক্লাসে আমরা এগুলো শিখে ফেলছি কিভাবে কি করতে হয় মানে এক্সের মানগুলো বের করতে হয় বা এক্স ইকুয়াল টু সাইশো বিয়োগ একশো সুতরাং এক সময় কত তিনশো মিটার এক সমান তিনশো মিটার আমরা একসটাকে কী ধরলাম সেতুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এখানে কি কী বলা হচ্ছে সেতুর দৈর্ঘ্য কত হবে তিনশো মিটার তিনশো মিটার কীভাবে বের করছি নিশ্চয় বোঝা গেছে এটা হ্যাঁ আচ্ছা আশা করি তোমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবা আমি আরও একটা তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য বলি এখানে কিন্তু আমাদেরকে সেতুর দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে না এরা আমরা দেখি পরের সমস্যাটা কি আমরা দেখব পরের সমস্যাটা কি কী বের করতে হয় সেটা কীভাবে সমাধান করতে হয় তোমরা একটু এক নজরে দেখে নিবা পাশাপাশি কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা আমরা চব্বিশ নাম্বারটা একটু দেখি প্রশ্নটা 
হচ্ছে একশো মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন তিনশো মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করবে ট্রেনটির গতিবেগ ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার হলে সেতুটি অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে একইভাবে আমরা একটু করি প্রথমে লিখে ফেলি এখানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত বলা হচ্ছে একশো মিটার দেওয়া আছে তারপর সেতুর দৈর্ঘ্য তিনশো তিরিশ মিটার এই তো আমরা তাহলে মোট মোটটা হিসাব করে ফেলি হ্যাঁ মোট দৈর্ঘ্য কত হবে শূন্য পাঁচ সাত এই তো এটা একদম সহজ হিসাব না এটা আমরা জানি তাহলে আমরা একটা লাইন লিখে ফেলি অর্থাৎ ট্রেনটিকে সেতু অতিক্রম করতে হলে মোট চারশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে এখানে এই বেসিকগুলো আমরা শুরুতেই কিন্তু আলোচনা করেছিলাম এই জন্য এই লাইনগুলো একটু লিখতে হয় আমরা একটু শর্টকাট দেখাচ্ছি সবই বি ডিটেলস বোঝাচ্ছি না আর শুধু একটা লাইন লিখতে হয় ট্রেনটিকে সেতু অতিক্রম করতে হলে মোট চারশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে চারশো পঞ্চাশ মিটার কেমনে আসলো সেটা আমরা এখানে দেখা দিলাম পাশাপাশি কেন যুগ করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা আমাদের আজকে ক্লাসের শুরুতেই তার একটা আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম চ আমি আর ব্যাখ্যা দিচ্ছি না এখানে এবারে আমরা একটু বাকি কিছু কাজ করে এবার এখন বলো তো সময় বের করতে হবে তাই না তার আগে তার আগে ছোটো ছোটো অংশগুলো করে ফেলি তিরিশ কিলোমিটার সমান বা এক ঘন্টা সমান ষাট গুণ ষাট সেকেন্ড তারপর তিরিশ কিলোমিটার তিরিশ গুণ এক হাজার মিটার আমরা এই কাজগুলো আগে এর এর আগের অঙ্কেও করছি আমরা এখানেও করলাম আচ্ছা এখন বলা হচ্ছে কত সময় লাগবে তাহলে সময় বের করতে হবে তাহলে সময় বের করতে পারো আমরা সময়টা কোথায় লিখব শেষে লিখব আর এটা আগে লিখব এর আগে বেলা আমরা কি করছিলাম দূরত্ব বের করতে হয়েছিল তাই না সেক্ষেত্রে আমরা দূরত্বটা পরে লিখছি আর কি তাহলে যেতে সময় বের করতে হবে আমরা এটা পরে লিখব এটা আগে লিখব এখানে করে ফেলি হ্যাঁ এই পাশে করে ফেলি ছোটো করে তাহলে এত মিটার টোয়েন্টি তিরিশ গুণ এক হাজার মিটার অতিক্রম করে হয় সেকেন্ডে ষাট গুণ ষাট সেকেন্ডে সেম টোয়েন্টি এক মিটার অতিক্রম করে এটা নিচে আসবে তিরিশ গুণ এক হাজার ষাট গুণন ষাট সেকেন্ড তাহলে ট্রেনটিকে মোট কত মিটার যেতে হতো চারশো পঞ্চাশ মিটার তাহলে সুতরাং ট্রেনটি চারশো পঞ্চাশ মিটার অতিক্রম করে তিরিশ গুণন হাজার ষাট গুণন ষাট গুণন চারশো পঞ্চাশ আমরা অন্যভাবে অঙ্কগুলো আমরা করতে পারি মানে এগারো আসলে ভাগ করতে হয় আমরা নানাভাবে শিখে আমরা শূন্যগুলো দিয়ে কাটাকাটি করতে পারি আসলে শূন্য দিয়ে যদি কাটাকাটি যায় না আমাদেরকে দশ দিয়ে বা একশো দিয়ে করতে হয় তো আমরা সেই পুরোনো নিয়মে করি দেখা আবার একটা শূন্য একটা শূন্য কাটা গেল একটা শূন্য একটা শূন্য একটা শূন্য একটা শূন্য এই তো একদম সহজভাবে চলে গেল তাই না তারপরে এই শূন্য নাই 
তার আমরা ছয় দিয়ে যদি আমরা করি কত হবে পাঁচশো তিরিশ পাঁচ দিয়ে আমরা এটা কাটি পাঁচ আর ন পাঁচ নং কত পঁয়তাল্লিশ বা তাহলে ছয় নং কত চুয়ান্ন সেকেন্ড চুয়ান্ন সেকেন্ড অর্থাৎ অঙ্ক ঠিক আছে ক্যালকুলেশন ঠিক আছে ছয় নং চুয়ান্ন আমরা আসলে এখানে অঙ্কের জাস্ট ধাপগুলো বলতেছি অনেক সময় ক্যালকুলেশন আমাদের হয়তো ভুল হতে পারে তো আশা করি সেটা মানে তোমরা সূত্র সূত্রে নিয়ে দেবা এবং আশা করি তোমরা সেটা কখনো মানে ভুল বলে ধরবে না যেটা আসলে একটা লাইভ ক্লাসে সাধারণত এই ধরনের ছোটো কত প্রবলেম থাকতেই পারে কিন্তু অঙ্কের ধাপটা হচ্ছে মেইন ক্যালকুলেশনটা তোমরা বাসাই করতে পারবা তাহলে আমরা ক্যালকুলেশনের জন্য সময় কেন নষ্ট করবো তারপর যদি ক্যালকুলেশন তো আমি দেখাই দিলাম কীভাবে করতে হয় আশা করি সেতু এবং ট্রেন সম্পর্কিত যে সকল সমস্যাগুলো তোমাদের আছে সেই ধরনের সমস্যাগুলো তোমরা সহজেই সমাধান করতে পারবা তারপরও তো আমরা আছি যদি না পারো অবশ্যই কমেন্টে জানাবা আমরা আরও দেখি কি কি পদ্ধতিতে তোমাদের জন্য অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারি তো আজ এ পর্যন্তই আশা করছি তোমরা ক্লাসটা অনেক উপভোগ করেছ আর আর কি কি বিষয় তোমরা আমাদের অনলাইন স্কুলে পেতে চাও অবশ্যই জানাবা পাশাপাশি আমাদের অনলাইন স্কুলের ক্লাসগুলো দেখতে গেলে কিংবা সংসদ টিভির ক্লাসগুলো দেখতে গেলে তোমাদের কি কি সমস্যা হতে পারে বা বাসায় তোমরা কোন কোন সমস্যাগুলো ফেস করো তাও আমাদেরকে জানাতে পারো আমরা সেটা অর্ধতন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো আছে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ টাটা